Високоповажна пані прем'єр-міністр Литовської Республіки, шановні колеги, українці, литовський народ. Для мене велика приємність від імені всього українського народу сьогодні вітати в Києві пані Інгріду Шимоніте, прем'єр-міністра Литовської Республіки. Рівно два місяці тому, 11 лютого, пані прем'єр-міністр відвидувала Луганщину при фронтовій території. Тоді ми говорили, що реформи та успіх України – це найкраща зброя проти агресії України. Your Excellency Prime Minister, all the Lithuanian people, dear colleagues, it is a great pleasure for me to welcome today in Kiev Madam Shimonita, Prime Minister of Lithuanian Republic in Kiev, on behalf of all Ukrainian people. It was two months ago, on February 11th, when Her Excellency was visiting Luganshina, and territory is not far from the front. We then said that all reforms and all the success of Ukraine is the best armaments against aggression from Russia. Пройшло два місяці, і ми живемо зовсім в іншому світі, але той меседж, що успіх України – це найкраща зброя проти агресії Росії, залишився незмінним. Well, two months have elapsed, and we live in a totally different world, but the same message that success of Ukraine is the best armament, the best weapons against Russian aggression, this remains intact. Разом з пані прем'єр-міністркою ми сьогодні відвідали Бородянку на Київщині, і те, що зробив там русський мір, ті страшні злочини неможливо забути і неможливо пробачити. Together with Her Excellency, uh, we visited Borodyanka in Kyiv region today. What we have seen there with our own eyes, the so-called Russian world, those atrocities, those terrible crimes, they are impossible to forget and they cannot be forgiven. Росія цілеспрямовано вчиняє геноцид українського народу в центрі Європи, і ми разом мусимо це зупинити. Ми знаємо, що народ Литви відчуває наш біль і стоїть поряд з нами у цій битві. Ми відчуваємо вдячні за цю підтримку та мужність керівництва Литовської Республіки. Ми знаємо, що Росія робить на перспективі геноциду українських людей у дуже центрі Європи. And we ought to stop this together. We know that people of Lithuania feel our pain, and they are standing shoulder to shoulder with us in this battle. We feel this, and we are very grateful for this support and for uh, all the um, brevity of the management of and the uh, high representatives of the Lithuanian Republic. Литва стала першою країною Європейського Союзу, яка прийняла на підтримку України, України низку безпрецедентних рішень на знак солідарності з нашою державою. Повністю відмовилась від імпорту російського газу, ухвалила рішення про видворення посла Російської Федерації та закриття російського генконсульства у Клайпеді, забезпечує умови, які не дозволяють Росії обходити чинні санкції, ми вдячні за зброю, яку надає уряд Литви нашій країні за фінансову та гуманітарну підтримку. Lithuania became the first EU member state which has approved a number of unprecedented decisions as a sign of solidarity with Ukraine. In particular, they fully banned any import of Russian gas. They have adopted the decision uh, to uh, send away the Russian Federation amb uh, ambassador and to close down the Russian um, consulate in Klaipeda. Uh, the Lithuanian Republic is doing its utmost to ensure all the conditions which uh, do not prevent, uh, which prevent Russia evading any sanctions that have been imposed on it. We are also very thankful for all the armaments and weapons that the government of Lithuania is providing our country and for all the financial and humanitarian assistance you give us. Крім того, тисячі українців знайшли притулок від війни на території Литви і литовський народ з відкритим серцем прийняв українських жінок і дітей. Moreover, thousands of Ukrainians have found shelter from war in the territory of Lithuania. And all Lithuanian people, with their open hearts, embraced Ukrainian women and children. Сьогодні уряди наших країн підписали угоду щодо забезпечення прав та інтересів дітей сиріт з України, які були 
вимушені переїхати до Литви. Ця угода передбачає механізми та інструменти підтримки таких дітей, а також забезпечення їх повернення в Україну після завершення активних бойових дій. Today the governments of our countries have signed the agreement on ensuring rights and interests of children without parental care uh, who were um, moved uh, who moved from Ukraine uh, with a view of shelter uh, and moved to Lithuania. This agreement envisages mechanisms and instruments to support these children without parental care and also ensuring their safe return to Ukraine after the active military action is stopped. Уряд України також закликає Литовську Республіку разом з іншими країнами-друзями України створити альянс всередині ЄС для просування більш жорстких санкцій проти агресора і сім важливих кроків, які можуть допомогти зупинити війну. Це цивілізований світ має запровадити торгівельно-економічний і транспортний ембарго проти Росії, особливо на нафту, газ, метал і корисні копалини. Заморозити рахунки всіх російських, білоруських банків та великих російських і білоруських компаній. Відключити всі російські банки від SWIFT, в першу чергу Сбербанк. Позбавити Росію можливості використовувати GPS під час війни, військових дій. Запобігти використанню Росією криптовалют для обходу санкцій та закрити інші лазівки, які росіяни намагаються використати. Розширити санкції проти російських олігархів, які продовжують фінансувати режим Путіна та війну проти України. The government of Ukraine also calls on Lithuanian Republic together with other countries who are friends of Ukraine to form an alliance within the EU to push for more tight sanctions against the aggressor. There are seven steps that may assist us in stopping this war. First, that the civilized world ought to, improve, to impose a trade, economic and transportation embargo against Russia, especially this touches upon oil, petroleum, gas, metals and natural resources. Second, freezing of all bank accounts of Russian and Belarusian banks and larger Russian and Belarusian companies. Three, all Russian banks ought to be switched off from the SWIFT uh, and uh, this primarily deals with Sberbank. It ought to be the priority. Next, uh, Russia, uh, ought, Russia needs to be stripped of the possibility to use uh, GPS when waging war against us. Next, um, cryptocurrencies uh, and their use should be banned for Russia to evade sanctions and uh, this can assist us to close down any other loopholes that Russians are trying to use to evade sanctions that have been imposed on them. And finally, uh, sanctions net ought to be widened against all those Russian oligarchs and tycoons who continue to finance Putin's regime and war against Ukraine. Параллельно с этим, надати Украине системы противоповітряної и наземной обороны, в том числе літаки, реактивные системы залпового огня, танки против корабельного зброю. In parallel, Ukraine needs to be given or to receive systems of air and land defense, including aircraft, multiple launch rocket systems, tanks, and anti-naval armaments. З усіма нашими партнерами і друзями ми також продовжуємо обговорювати фінансову підтримку України під час війни та наповнення фонду відновлення України. Ми створюємо єдиний фонд відновлення, аби не розпорошувати ресурси на адміністрування та посилити звітність, прозорість роботи такого фонду. With all our partners and friends, we also continue to discuss financial support of Ukraine during war and uh, the fund of rehabilitating Ukraine after war. We are creating a single fund for rehabilitation and revival of Ukraine, so uh, not to spend resources, a lot of additional resources on administering and making this fund more um, um, transparent and uh, report in a more transparent matter of uh, how funds are spent. Я не сумніваюсь, що ми і надалі будемо отримувати підтримку уряду Литовської Республіки, всього литовського народу, так само як не сумніваюсь, що ми разом будемо мирно жити в об'єднаній єдиній Європі, частиною якої безсумнівно буде і Україна. 
I have no doubt that we shall uh, continue and receive in future all the full support of the uh, government of the Lithuanian Republic and Lithuanian people. In the same way, I have no doubt that together and jointly we shall live and wage a very peaceful life in single Europe, and Ukraine shall be part and parcel of such Europe. Thank you for this visit to Kyiv, Prime Minister of the Litovian Republic, Ms. Ingrid Shimonite, and thank you to the whole Litovian people for supporting Ukraine. Slava Ukraine, Slava Litvy! I would like to thank once again Prime Minister of Lithuanian Republic, Madam Shimonite, for her visit to Kiev and to all the support uh, she gives uh, on behalf of Lithuanian people to our people. Glory to Ukraine and glory to Lithuania. Good afternoon. Exactly two months ago, as my colleague Denise was mentioning, we were visiting Stanitsa, Luhanska and Shastia where I had the chance to observe the efforts of uh, Ukrainian government to improve lives for the people across both sides of the contact line and also the perils of war that was ongoing for eight years already. And today, unfortunately, my visit started with a trip to Borodanka, where no words can possibly describe what I saw and what I felt here. And I was witnessing only a small part of evidence of the crimes against humanity that were committed by Russia in Ukraine. Dobronya, вже два місяці пройшло з того часу, як мій колега Денис і я відвідували станицю Луганську і щастя, яка була на лінії на межі зіткнення. Я побачила всі ті зусилля українського уряду, які намагав, який намагався покращити життя людей з обидвох час сторін. І це продовжувалося 8 років. А ось сьогодні мій візит в Україну почався з відвідування Бородянки. Я не можу навіть знайти слова, щоб повністю описати те, що я побачила і що я почула в душі. Хоча я побачила лише крихітну частину того, тих свідчень, тих злочинів, які були скоєні проти людяності Росією в Україні. This war is designed by Putin, but it is also carried out by hundreds of Russian officers who give orders, by tens of thousands of Russian troops who obey them or resort to unspeakable violence just because they think they can. This war is a, and its masterminds are approved and endorsed, unfortunately, by millions of Russian citizens who voted for Putin, who express their support in interviews and polls, who do not rally en mass to demand an end to this evil madness. Uh, Цю війну розробив і почав Путін. Але вона так само ведеться сотнями російських офіцерів, які надають накази. Ці накази надаються і виконуються десятками тисяч російських військових, які вважають, що вони мусять їх виконувати і які вдаються до тих злочинів, які взагалі неможливо описати. Ця війна та той, хто її почав, вони знаходять підтримку і вони отримали зелене світло на це, на жаль, мільйонами російських громадян, які голосували в свій час за Путіна, які висловлюють йому свою підтримку в інтерв'ю та опитуваннях, і які не збираються в численні протестні групи на демонстрації з тим, щоб надати виклик і сказати, що ця страшна руйнівна війна мусить закінчитися. The images of ruined Ukrainian cities and towns reveal the real face of 21st century Russia, of the Russian world. They try to forcefully impose on the nations they chose to call, to call hostile, or worse, even brotherly. 
Те, що ми побачили, зруйновані українські міста і містечка, це і є справжнє обличчя Росії 21 століття. Це той руський мір, який вони намагаються накласти на ті нації, народи, які вони називають ворожими до себе, а ще гірше, вони їх називають братерськими. All the atrocities committed by Russian army in Ukraine must be thoroughly documented and each and every executor and accomplice must be brought to international justice. Всі ті звірства, що були скоєні російською армією в Україні, мусять бути задокументовані дуже ретельно. І кожен, хто був причетний до тих злочинів, кожен, хто робив ці злочини, мусить бути притягнений до міжнародного суду. Лефіенія була першою з більше 40 країн зараз, щоб запитати на інтернаційний трибунал на Росії війни проти України. And I promised Denise today that our country will help Ukraine as much as we can in documenting them and identifying fallen victims and aggressors. Litva was one of the first in more than 40 countries who came to the International Tribunal and said that he must be organized against Russia and the military crimes that were committed in Ukraine. Я сьогодні пообіцяла Денису, що наша країна буде допомагати Україні всім, чим ми зможемо, з тим, щоб задокументувати, зареєструвати всі ці злочини, щоб з'ясувати, хто ці жертви і хто ці агресори. Ми також дискусили рековерний план для України, який буде підготовлено державою. Це буде потрібно непрецедентну фінансову підтримку from international donors. But also alongside donor contributions, Russian assets frozen under sanctions should be seized and made available for Ukraine's recovery. Legal mechanism for this must be established as soon as possible. We also talked about the plan of the for Ukraine, which has already started this board. Це, звісно, що потребуватиме безпрецедентних фінансових ресурсів, підтримки від міжнародних донорів. Але окрім тих внесків, що мусять зробити донори, треба заморожені активи Росії, які опинилися під санкціями, повернути, так би мовити, на службу добру і надати їх Україні для того, щоб вона могла відновити себе. Для цього, саме для цього, мусить бути розроблений законодавчий механізм якомога швидше. Life is coming back to some extent in Kyiv and our ambassador has returned from Lviv to the Ukrainian capital. But while the Russian army has retreated from the Kyiv region and the northern part of Ukraine, the Russian forces are regrouping for an advance in east and southeast. Humiliated and discredited Russian army is even more determined and dangerous to target civilian population. Життя поступово певною мірою повертається до Києва, і посол Литви повертається зі Львова до української столиці. Але хоча російська армія покинула межі Київської області і північних частин України, російські війська перегруповуються для того, щоб наступати на Сході та на Південному Сході. Хоч і дискредитована, хоч і принижена російська армія, тим не менш вона є навіть більш загрозливою і небезпечною, і вона буде і далі атакувати громадянське населення. Лефіенія буде продовжувати допомогти сейф, якщо темпорарі, дім для українців, які мали втратити війну. 42 тисячі людей з України, обов'язкові жінки і дітей, вже знайшли сейф, haven in Lithuania. Thousands of Lithuanians of all ethnicities and political views have opened their homes to Ukrainians, have donated food, clothing, essentials, have become volunteers. Our people and my government are doing everything to help people from Ukraine feel supported and welcome in Lithuania. 
Литва буде продовжувати надавати підтримку і безпечний, хоч і тимчасовий дом, прихисток для тих українців, які мусили покинути свою країну з причини війни. Вже 42 тисячі осіб з України прибули до Литви. Більшість із них – це жінки і діти. І вони вже знайшли прихисток в Литві. Тисячі литовців різних етнічних походжень і політичних поглядів відкрили свої домівки для українців. Вони надають їжу, одяг, вони надають все, що необхідно для життя, вони стають волонтерами. Наш народ і наш уряд роблять все від нас залежне для того, щоб надати людям, біженцям з України, почуття того, що їх підтримують і що до них дуже доброзличливо і тепло ставляться в Литві. Наш міністр соціальних справ had a chance to discuss the practical issues and also sign an agreement on how we take care of one of the most vulnerable groups that are unguarded children without parental care. Наші міністри соціальної політики мали можливість обговорити різні практичні способи, яким чином допомогти надати ще більше соціальної допомоги біженцям. Зокрема, найбільш вразливим із них – це дітям, які не мають батьків, які поступили з притулків. Міністри підписали договір, який саме і буде надавати якомога більше прав і можливостей допомоги таким вразливим дітям. It will help Ukrainian children who already have suffered more than any child should ever had to reclaim a careless childhood. Зокрема, цей договір стосуватиметься тих дітей, які вже позбавлені, мабуть, найбільш цінного, що може бути в житті дитини. Це батьківського піклування. І тому ми хочемо зробити все від нас залежне, щоб вони зрозуміли, що це таке безпечне дитинство, яке ми намагаємося їм організувати в Литві. But to really stop the suffering of Ukrainian people, we must help Ukraine to win this war as soon as possible. That is why convoys of Lithuanian trucks will continue carrying military and humanitarian aid provided by our state, by our municipalities, by our businesses and people of Lithuania to Ukraine as long as needed. Але для того, щоб дійсно зупинити страждання українців, ми мусимо продовжувати допомагати Україні і зробити все, щоб ця війна завершилася якомога швидше. Тому конвої з литовськими вантажівками будуть продовжувати вести військову і гуманітарну допомогу, яку надає наша держава, наші бізнеси і прості люди Литви до України. І ми це будемо робити стільки, скільки це буде потрібно. Як завжди, ви можете на нашу сильну голос. In support of further strengthening of EU sanction against Russia and Belarus, all Russian banks must be disconnected from SWIFT. Imports of Russian energy must stop, and any business ties with Russia must eventually cease. Such decisions are not achieved easily. Lithuania and other Baltic countries were the first countries to cut off Russian gas supplies and other EU member states are making efforts unseen before to be able to do the same in the shortest possible terms. І, як завжди, ви можете продовжувати на те, що Литва буде потужним голосом продовжувати підтримувати подальші посилення зв'язків між Україною та ЄС і посилення санкцій, які накладаються з боку ЄС на Росію і Білорусь. Всі російські банки мусять бути відокремлені від СВІФТ. Всі імпорти російських енергоносіїв мусять бути зупинені. Будь-які бізнес-зв'язки з Росією мають згодом бути припинені. Такі рішення, звісно, що не даються дуже легко. Але Литва, Латвія і Естонія були першими країнами, які відмовилися від постачання російського газу. Інші країни ЄС мусять також взятися до тих зусиль, яких вони ще не бачили до того, і зробити те саме в найкоротші можливі терміни. І, фінальні, Україна може вважати на нашу повну підтримку і допомогу на вашій шляху до ЄС. 
Today, Ukraine is fighting not only for itself, but for the whole free world. Ukrainians are standing tall, giving a much stronger rebuttal than Kremlin could have imagined. In the end, Ukraine will win. Slava Ukraine! І е, на, на додачу я хочу сказати, що Україна може е, продовжувати е, знати, що Литва буде надавати їй повну підтримку і допомогу на шляху України до повноправного членства в ЄС. Сьогодні Україна бореться не лише за себе, але і за весь е, вільний світ. Українці показали, наскільки вони сміливі і хоробрі, наскільки е, потужну відсіч вони дали Кремлю, яку він навіть і не очікував. Врешті-решт Україна переможе. Слава Україні!